Merci beaucoup. Je préférais le micro posé sur un pied. Thank you very much. I would rather have a stand for my mic. Parce que je préfère parler des deux mains. Because I like to talk with both my hands. Quand Dieu tarde à guérir. When God doesn't heal right away. Il faut déjà trouver un prédicateur qui soit d'accord de prêcher sur ce thème. The challenge is first of all to find a preacher who will be willing to speak on that subject. Il paraît que c'est pas populaire. Apparently it's not a very popular subject. Et que c'est pas un sujet qui amène beaucoup de monde pour écouter. And it's a subject which doesn't bring a lot of uh, people. Mais j'ai appris quelque chose avec les politiciens à Berne. But I learned something with the politicians up in Bern. Cinq personnes qui t'écoutent, c'est mieux qu'un millier qui n'écoute pas vraiment. Five people who listen is better than a thousand who don't really listen. Et ils m'ont dit, comment tu fais quand tu prêches à 500 personnes ou à cinq personnes? And uh, people asked, how do you do it when you preach to five people or 500 people? J'ai dit, ben j'adapte le message. And I said, well, I adapt my message. Ah ben c'est faux. And it's wrong. Tu devrais prêcher le même message, soit à 5, soit à 500. You should preach the same message whether for five or 500. Si Dieu m'a guéri au travers des blessures de Jésus, pourquoi ne suis-je pas guéri jusqu'à présent? If God has healed me through the stripes of Jesus, why am I not healed yet? Pourquoi tous ceux que Jésus a guéri sont-ils morts par la suite? While all the, why did all the people Jesus healed die eventually? Si Dieu veut que tous soient guéris, If God wants everyone to be healed, quand est-ce que je serai dans ce tous? When will I be among those everyone? Pourquoi certains sont-ils guéris et d'autres non? While are some healed and some others not? Parmi tous ceux qui ont une grande foi. Among all those who have a great faith. Pourquoi Dieu choisit-il de guérir certains qui n'ont même pas la foi? Why does God or Jesus heal those who don't even have faith? Alors qu'il laisse de côté tant de chrétiens qui ont une piété fervente. And he leaves aside many Christians who are very devout. Si j'ai le droit de proclamer ma guérison. If I have the right to declare my healing. Pourquoi ne puis-je pas le faire maintenant? Why can I not do it right now? Jusque à quand aurais-je de telles questions qui n'ont pas de réponse? Until when will I have all those questions which don't have any answers? Ou bien on a des réponses. Either we have answers, Mais quelle est la question? But what is the question? Des gens m'ont dit, si vous croyez en la guérison divine, Some have asked me, if you believe in divine healing, ça veut dire que vous croyez que les gens ne mourront pas. That means that you believe that people will never die. Mais ce n'est pas vrai. But it's not true. Parce que la Bible dit que l'homme, euh, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après vient le jugement. Because the Bible says that the man will die once and then come judgment. Ceux qui ne seront pas enlevés euh, auront rendez-vous avec la mort. Those who won't be taken away will have a meeting with death. Lazare, il était mort. Lazarus was dead. Depuis quatre jours. For four days. Et Jésus l'a ressuscité. And Jesus raised him. Et c'était un tel choc pour la population cette résurrection. And it was such a shock for the whole population that resurrection qu'ils ont voulu tuer Lazare. That they wanted to kill Lazarus. Ils voulaient tuer le ressuscité. They wanted to kill the resurrected. Mais plus tard, But later on, à une date que nous ne savons pas, at a date we don't know of, Lazare est mort. Lazarus did die. Il est remort, comme disait un jeune. He, he was dead again, like a young person said. Dieu guérit. God heals. C'est un fait. It's a fact. C'est sa parole qui le dit. It's his word who say, which says so. Nous avons les promesses de sa parole. We have the promises of his word. Il n'y a pas à discuter là-dessus. We can't discuss it. Je ne remets jamais cela en doute. I will never put that back in doubt. Si quelqu'un vient pour la guérison et n'est pas guéri, If somebody comes for healing and is not healed, je dis, il faut garder ta foi. You have to, I say, you have to il faut keep garder your faith. ton espérance. Keep your hope. Il faut rester ouvert à l'amour du Seigneur. Stay open to the love of God. Il a des bons projets pour toi. He has got good plans for you. Il ne faut pas abandonner. Do not give up. Et nous, il ne faut pas abandonner les malades qui n'ont pas été guéris. And we need not abandon the sick which have not been healed. Parce que parfois, je vais vous le dire, c'est un peu dur, il nous because, dérange. Because sometimes I might say it, uh, it's a little hard, but 
Uh, Parce qu'il y en a d'autres qui sont guéris. Because, yes, you do have some who did get healed, et c'est la gloire de Dieu. And it's the glory of God. Et puis ceux qui ne sont pas guéris, and the ones who aren't healed, on se dit, il y a un problème. We say, well, there must be some kind Est-ce of a qu'ils problem? ont vraiment suivi les différentes étapes du marathon? Did they really follow through the different steps of this marathon? Avec les 12 fois 12 conditions pour être guéri. With the 12 times 12 different conditions to be healed. Si vous remplissez 143 conditions et vous lâchez la dernière, c'est râpé, je vous If le dis. If you fill 143 conditions and you miss the last one, well, it, it, it won't work out. Comment euh, sommes-nous, comment agissons-nous avec les malades non guéris? How do we act with sick who do not get healed? Nous avons besoin d'apprendre l'amour. We need to learn love. Heidi, l'autre jour, nous a parlé de compassion. Heidi, the other day, spoke to us about compassion. Et je crois que c'est vraiment le moment de l'exercer. Really ah, peut-être les frères m'ont-ils choisi pour ce thème parce qu'ils me connaissent un petit peu. Parce que j'ai vécu des guérisons miraculeuses dans ma vie. I have in my life. Je me suis converti grâce à une guérison de crise d'épilepsie. I came to Christ through a crisis of uh, 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 epileptic seizure. Et je pense que je ne serais pas venu au Seigneur si je n'avais pas vécu cette guérison. Et elle était parfaitement inexplicable scientifiquement. It was totally unexplainable, uh, scientifically. Elle a été contrôlée scientifiquement aussi. It was even checked scientifically. Et le témoignage que j'ai dans ce domaine, il a amené beaucoup de gens à la foi. Et le témoignage que j'ai dans ce domaine, il a amené beaucoup de gens à la foi. Donc Dieu a réglé mon problème d'épilepsie. So God took care of my epileptic problem. J'ai un autre problème, c'est un manque de calcium dans les os. And I have another problem, which is a lack of calcium in my bones. Et j'ai pensé que Dieu allait appliquer à ce problème le même traitement qu'avec le premier. And I was for sure the Lord would have the same strategy for my first problem. J'ai cru à la guérison absolue. I believed in absolute healing. Rapide. Fast. Et facile. Speedy. Easy. Alors je me suis mis à prier. So I started praying. Puis j'ai demandé une onction d'huile. And I asked, uh, the, an anointing. Mais alors j'ai été ouin, je peux vous dire. And I was really oil anointed. Ouin, ouin, j'ai été. I was anointed, anointed. Les vaudois savent ce que ça veut dire. The vaudois people know what that means. Une fois un pasteur, il a vidé un litre d'huile sur ma tête. Once a pastor even went to the extent of uh, emptying a one liter bottle of oil on my head. C'était beau, j'ai été béni par ce geste. It was beautiful. I was ça blessed m'a, by that ça m'a gesture. ouvert les yeux sur la générosité de Dieu. It, it opened my eyes on a certain generosity of God. J'ai eu pitié pour le tapis. I was kind of concerned about the carpet. Et la maladie était toujours là. But uh, I was still there. Puis un jour, elle a disparu. But once it disappeared. J'avais fait aucun acte de foi. I hadn't used any faith. Et j'avais pas demandé la prière. And I hadn't even asked for, for prayer. Et puis j'étais guéri. And I was healed. Et puis j'ai fait un test médical. And I went for a medical test. Et j'avais un taux de calcium dans le corps comme un jeune homme. And I had a calcium ratio as a young person. Gloire à Dieu. Glory to God. Et ça a duré cinq ans. And it lasted for five years. Et la maladie est revenue. And the sickness came again. Qu'est-ce que j'ai fait de faux pour que ça revienne? What did I do wrong so that it would come back? La culpabilité s'introduit quand il n'y a pas guérison. The guilt came in when the healing doesn't manifest. Il y a sûrement un péché caché, frère, me disait une sœur. There must be some hidden sin, uh, a sister told me. Et c'est grave chez un pasteur. And it's really serious when you're talking Alors about a pastor. Je suis vraiment examiné devant le Seigneur de la tête aux pieds. So I thoroughly examined myself from head to foot in front of the Lord. L'intérieur, l'extérieur, tout. Inside, exterior, everything. Et un jour, le Seigneur me dit, mais qu'est-ce que tu fais? And once the Lord told me, what, what are you doing? Mais je m'examine, c'est biblique, c'est marqué dans 2 Corinthiens 13, examinez-vous it, vous-même. It's very biblical, 2 Corinthians 13, examine yourselves, that's what I'm doing, Lord. L'ennui, c'est qu'il y avait beaucoup d'autres qui m'examinaient. The problem was, many others were examining me Et là, too. c'est marqué, examinez-vous vous-même. And it is said, actually, that you're supposed to examine Yourself. Je me demande si on est toujours dans des pratiques qui sont bibliques, honnêtement. I ask myself many times whether we're staying within the biblical instructions. Quand nous disons par exemple, mais c'est par la foi qu'on est guéri. When we say, for example, it's by faith that I am healed. La foi de qui? Whose faith? La foi du malade. The faith of the sick. Oui, mais il est marqué, voyant leur foi, Jésus yes. dit. 
Yes, but it is written, seeing their faith, Jesus said. C'était un homme paralysé. It was a paralytic. Et Jésus n'a pas demandé sa foi à lui. And Jesus didn't ask his faith, his faith. En fait, il n'a rien demandé du tout. He, he didn't ask a thing. Mais il a vu la foi de quatre brancardiers. But he saw the faith of those four carrying Et grâce à la foi de ces quatre, il a guéri celui qui était couché. And thanks to the faith of those four, he healed the one il a which tout was tourné. laid down. He turned things around. Parce que c'était son lit qui le portait. Because it was his bed which was actually carrying him. Avec les quatre. With the four, four different friends. Et maintenant c'est lui qui portait son lit. And then suddenly he was the one carrying Quand his bed. Quand on est guéri par Dieu, on est guéri. When we are healed by God, we are definitely healed. Mais on dit c'est par la foi, c'est par la foi. But we say it's by faith, it's by faith. Je vais vous choquer. I will shock you. Et je vous demande pardon d'avance. Mais je vais le dire quand même. But I'll say it, uh, quand on dit on est guéri par la foi, c'est un mythe. C'est tout simplement un mythe. Qu'est-ce que c'est un mythe What is a myth? Pas, Ça ne veut pas dire que c'est faux. It doesn't mean it's wrong. Il y a 41 guérisons de Jésus dans les évangiles. Il y a 41 guérisons de Jésus dans les évangiles. Dans 16 d'entre elles, il est dit que la foi est est intervenu. In 16 of them, it says that faith intervened. Dans deux de ces 16, il est parlé d'une grande foi. In two of which it's spoken even of a great faith. Et je ne sais pas bien si c'est une question de quantité ou pas plutôt de qualité. And I'm not really sure whether it's quantity or quality. Donc il y a eu des guérisons sans que la foi ait été nécessaire. So there were healings without faith being operant. Je sais, c'est choquant de penser ça. Well, I know it's kind of shocking to think le of manque de foi peut empêcher le Seigneur de guérir au mieux de nous. The lack of faith can prevent God from healing among us. Mais il n'a jamais dit si tu n'as pas la foi, il ben, n'y a pas de guérison finie. But he never said if you don't have faith, there won't be any healing. Avez-vous remarqué qu'il y a plus de guérisons quand on prie pour des païens que pour des chrétiens? Have you noticed how there are many more healings when you pray for unbelievers than for believers? On doit se poser des questions à ce sujet. We have to ask ourselves questions about that. La plupart du temps, ils n'ont pas la foi. Most of the time, those people don't have faith. Et Dieu les guérit. And God heals them. C'est peut-être la foi des autres qui l'ont amené. Maybe it was the faith of the ones who brought them. Mais Jésus a guéri parfois des foules de malades entières. But Jesus sometimes healed crowds full. Et n'est pas marqué qu'il ait attendu la foi de chacun d'entre eux pour le guérir. And it's not said that he waited for the faith of each one of them before they got healed. Dans un mythe, il y a toujours une partie de vérité. In a myth, there's always a part of truth. Mais on en fait un absolu. But we made out of it an absolute. On simplifie. We simplify things. Et on, tra on traite en surface. And we just stay on the surface. Et je pense qu'on a blessé beaucoup de malades. And I think we have hurt or wounded many. Sick. Il y a eu des malades blessés de services de guérison, c'est quand même un comble. There are people who have been wounded in healing services. On dit mais tu as manqué de foi. And we say you have lacked faith. J'entends, je ne sais pas ce qu'ils disent. Où est ta foi, nom d'une pipe? Somebody even when you say where is your faith? Ah, on ne dit pas nom d'une pipe en anglais. Non, non, nous ne disons pas nom d'une pipe. Il y a sûrement une expression, c'est pas facile. There must be some kind of an expression oui, oui. which would mean uh, what, 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 where the heck is your faith? Merci, Thank you. Merci. Euh, je voyage beaucoup dans des églises. I travel a lot in churches. Certaines d'entre elles, ce sont des vraies chambres de guérison. Some of them are really rooms of healing. Il y a une atmosphère de guérison extraordinaire. There's an atmosphere of healing which is extraordinary. L'assemblée est dans la foi pour la guérison. The crowd is in faith for healing. On n'attend pas tout du malade. We don't expect everything from the sick. Qui déjà lui se débat avec tant de souffrances. Who is already struggling with so many sufferings. Et auquel on n'arrête pas de dire tu n'as pas assez de foi. And to whom we keep saying you don't have enough faith. Si tu as assez de foi, tu arrêtes tes médicaments. If you had enough faith, you would stop taking your medicine. Et puis il n'ose pas le faire. And he doesn't dare to do so. C'est difficile. It is hard. Donc, Dieu guérit par la foi. So God heals through faith. Et puis, quelquefois, il, ne guérit, il guérit autrement. And sometimes he heals differently. À quel point Lazare pouvait-il croire dans l'intervention de Jésus To which point Lazarus could believe in the intervention of Jesus Il ne pouvait plus rien faire lui-même. 
Le mot grec pour dire tombeau dans la, la, la question de Lazare. The, the word, the Greek word for the sepulture in uh, uh, that uh, context. À l'ouverture en haut. Has, has the opening towards the, the top. Il était mort. He was dead. Entouré euh, d'un linceul. Surrounded by all the wrappings. Pour pas dire étouffé dedans. Uh, we could say he was probably suffocating, suffocating within. Et puis encore des bandelettes. And he had all these little uh, White bands around. Et puis dessous et sur sa peau, pas mal de grosses pommades. Enfin, il And était embaumé. All these bombs all, all, all over his body. Il était mort, mort. He was dead, dead. Incapable de bouger. Incapable of moving. Avec un tombeau et l'ouverture en haut. With the tomb and the opening towards the top. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire comme acte de foi Je vous pose What la question. What could he have done as a faith step? Il pouvait rien faire du tout. He couldn't do a thing. Et Jésus a dit. And Jesus said. Je suis toujours frappé des paroles de Jésus. I've always been uh, uh, marveled at the words of Jesus. Parce que c'est court. Because they're very short. Nous en tartine. We sometimes take time to spread them on, out. On a peu de foi. We have small faith. Et alors on les tal. So we, we just spread it spread it out. Et on pense que ça aura plus d'effet. And we think surely then it will have a... more uh, be more effective. Oh, excuse me. Ce qui n'est vraiment pas le cas. Which is not the case. Il a simplement dit. He simply said, Je ne sais pas s'il l'a crié, I don't know if he even shouted it, mais il l'a dit. But he said, et il y avait une force dans, son, dans ses paroles. And there was strength in those words. Lazare, Lazarus, sort, come forth. Heureusement qu'il n'a pas dit sort. A good job he didn't say, sort simplement. Come out. Il serait tous sortis les morts. If not, they would have all come out. All the dead would have come out. Et Dieu a dû le transporter dehors de ce tombeau. Je ne vois pas ça autrement. Et après, il était debout. And afterwards, he was standing, mais sans pouvoir bouger. Déliez-le. Uh, Donc, ma maladie est revenue. Hop, my healing, my sickness has come again. Comme si j'avais perdu ma guérison. As if I had Lost my healing. Il y a des évangélistes qui prient pour les malades. Some evangelists pray for the sick. Et qui disent tous sont guéris, c'est la parole de Dieu. And they say all are healed, that is the word of God. Moi je donne la guérison à tous. I give the healing to everybody. S'ils la gardent, c'est leur affaire. Whether they keep it or not, that's their choice. C'est facile à dire. It's easy to say. J'ose vous confesser ça, moi je l'ai dit aussi. I, I can even dare to admit that I have said that too. Mais je le fais plus. But I don't do it anymore. Faut faire attention. We need to be careful. Donc la foi a un rôle à jouer. So faith sure has a part. Mais votre foi, But your faith, aussi grande soit-elle, as big as it could be, n'entraîne pas automatiquement une guérison. Doesn't lead necessarily to a healing. Jésus a guéri un homme dans Jean 5. Jesus healed a man in John 5. Et là il y avait beaucoup d'autres malades. And in that case there were many other Uh, sick people present. Mais il n'a guéri qu'un seul. But he healed just one. Il est dit, euh, Jésus disait, c'est l'œuvre de mon Père. Jesus said, It's the work of my father. Jean 5, verset 19. John 5, verse 19. Ça, c'est un début d'explication. That is the beginning of an explanation. Il a fait l'œuvre de son Père he was doing the work of his father. qui lui a demandé de guérir un malade. That had asked him to heal a Sick person. Pas pour désoler les autres, Not to make everybody else sad, mais pour les encourager. But to encourage them. Il faut toujours encourager. We should always encourage. Tant qu'il y a de la vie, il y a une espérance. As long as there is life, there is hope. C'est pas écrit dans la Bible. That is not written in the Bible. Mais c'est tellement vrai. But it's so true. Tu n'as pas été guéri. You haven't been healed. Garde ton espérance. Keep your hope. Jésus guérit les malades. Jesus heals the sick. Il les guérira tous. He will heal them all. Soit ici-bas, whether he on earth, soit dans l'éternité. Or in eternity. Martin Luther priait aussi pour les malades. Martin Luther prayed for sick people too. C'était pas un spécialiste de la guérison. He wasn't a healing specialist, let's say. Il priait beaucoup pour une paroissienne qui était très malade. He prayed in particular for a certain parishioner who was very sick. Et il a cru à sa guérison jusqu'au bout. And he believed for her healing until the end. Et voilà qu'elle meurt. And suddenly she died. Et qu'est-ce qu'il a dit? What did he say? Enfin, Seigneur, la voilà guérie. Ah, oh, finally, Lord, you have healed her. Non, ne pensez pas que c'est idiot. 
No, don't think it's silly. Parce que la vie, ce n'est pas simplement la vie sur terre. Because life is not just life on earth. Il y a toute l'éternité par la suite. Because there's a whole of eternity after Moi aussi, je préfère rester sur la terre. Me too, I like being on earth. Quand je vois ces personnes malades, When I see these people sick, j'aimerais qu'elles soient toutes guéries, absolument toutes. I would like them all to be Uh, healed all of them. Et je crois en leur guérison. And I believe in their healing. Et je préférerais que ça soit ici sur la terre. And I would rather it be here on earth. C'est comme le fait de confesser aussi. It's the same thing with confessing. On dit il faut que tu confesses ta guérison et tu la reçois automatiquement. Uh, one says you should confess your healing and automatically you will receive it. C'est un mythe. It's a myth. Excusez-moi, c'est un mythe. It's a myth. Excuse me. Ça s'est passé parfois. It has happened sometimes. Donc je peux vous dire que c'est pas vrai. So I can't tell you it's not true. Il y a une part de vérité. There's a part of truth. Ah, j'ai entendu un beau témoignage. I heard a wonderful testimony. C'est un pasteur en Normandie. It was uh, a pastor in Normandy. Et c'était l'une de ses paroissiennes. And it was one of his parishioners. Elle avait un goitre énorme. She had a, a big, huge lump here. Elle a demandé la prière. And she had asked for prayer. Le pasteur avait la conviction qu'elle était guérie. And the Pastor had the conviction she was healed. Elle a reçu, elle, la conviction d'avoir été guérie. And she received the conviction that she was healed. Ça, c'est déjà beau. Uh, it was just already Mais marvelous. toute l'Église avait aussi cette conviction. And the whole of the church had the conviction. Vous direz, alors ça, c'est une guérison béton. And you will tell me, this, was, this is a rock solid uh, healing. Là, il n'y a pas d'échec possible. There, there is no failure possible. Rien ne s'est passé. And nothing happened. Ça, ça, ça pose des problèmes quand même. It causes quite a bit of problem here. Elle n'arrêtait pas de dire j'ai été guérie, Jésus m'a guéri. She, she kept saying I've been healed, Jesus is healed. Dans tous les cultes, elle a dit ça après. Every single service thereafter, she said that. Le conseil de l'église s'est réuni. And the council of the church on dit, on doit faire got together. Chose. They said we, we have to do something. L'un nous doit aller lui dire d'arrêter de dire ça, ça va pas. One of us has to go and tell her to stop saying that. It Ils just, ont dit au pasteur c'est qu'un toi qui a fait des études. And, and they told the pastor you have studied. Et c'est toi qui dois y aller. So you need to go do that. Alors il est allé. So he went. Elle a écouté son pasteur. And she listened to her pastor. Elle a dit tu es mon pasteur. She said you are my pastor. Et je me soumets à toi. And I will submit to you. Mais ça me fait mal au cœur. But it hurts me. C'est comme si je trahis mon Seigneur. It's as if it's a treason towards my savior. Je dirai plus jamais que je suis guéri. I will never again say I'm healed. Et qu'il se passe ce qui se passe. And it may happen what happens. Puis après, elle a gardé silence. So she stayed quiet after Puis that. Coup, elle s'est levée. And suddenly she stood up. Elle a dit, Jésus, je respecte mon pasteur. And she said, Jesus, I respect my pastor. Et je veux lui obéir. And I'll obey him. Mais pourtant, je sais que tu m'as guéri. But nevertheless, I know you have healed me. Puis après, elle a dit une phrase terrible. And then she said a terrible phrase. Montre-lui à cet incrédule que tu m'as guéri. Show this unbeliever that you have healed me. Et le goitre s'est dégonflé. And at that point, the lump disappeared like an old tire. Ça a fait pshhh. It went pshhh. Et puis elle était guérie. And she was healed. C'est beau. It's beautiful. Mais d'en faire une règle absolue, c'est un mythe. But to make of it a just a, a, a rule, it's a myth. Si vous croyez que quand vous confessez que vous êtes guéri, vous le serez automatiquement. If you believe that if you confess you're healed, you automatically be healed. Et que vous venez me le dire. And you come and tell me. Je ne tuerai pas le mythe en vous. I will not kill the myth in you. Je vais pas tuer votre foi. I will not kill your faith. Moi, je vais vous encourager. I'll encourage you. Si vous prenez ce chemin, ne prenez ce chemin. If you take that path, take that path. Je vous encouragerai. And I'll encourage you. Et si les gens vous critiquent dans ma propre assemblée, je vous protégerai. And if people criticize you for doing so, I will protect you. Mais on a trop de mythes. But we have too many myths. Et on n'est pas assez dans la parole de Dieu. And we are not enough embedded in the word of Chaque God. Chaque fois que le Seigneur a parlé au sujet d'un malade. Each time the Lord has spoken about a sick person. Dans l'évangile. In the gospel. Chaque fois qu'il a parlé. Each time he has spoken. Il y a eu guérison. There was a healing. La clé. The key. C'est la parole de Dieu. Is the word of God. Donc, les mythes ne vont pas nous aider. So the myths won't help us. Il faut retourner à la parole. We have to come back to the word. Il faut labourer tous les textes qui parlent de guérison dans la parole. 
And we have to work within all the scriptures we find in the Bible about healing. On n'a pas étudié ces textes de la bonne manière encore jusqu'à présent. We have not till yet studied all those verses the right way. On n'a pas été au fond. We haven't yet reached the bottom. On va en surface. We stay on the surface. Et on est déçu. And we're disappointed. On est dans la mythologie, excusez-moi de vous dire. We are in the mythology. Il faut sortir de ça. We have to get out of Et il faut se rapprocher de la parole. And we have to come close to the word. Il envoya sa parole. He sent his word. Elle est guérie. And healed them. C'est la parole qui guérit. It's the word which la parole heals. de notre cœur, la parole de notre bouche. The word in our heart, the word in our mouth. La parole qui n'a pas changé. The word which has never changed. Nous, on n'arrête pas de changer. We never stop changing. On prend les idées du monde. We take the ideas of the world. C'est quoi la mondanité What is worldliness? Ce n'est pas le langage et les habits. It is not the way we dress or the way we talk. Mais il faut dépasser ça, frères et sœurs. We have to go beyond that, brothers and sisters. C'est la sisters. façon de penser. It's the way of thinking. Et quand je rencontre des chrétiens qui ont des dizaines d'années de conversion et qui pensent comme les païens, and when I meet Christians who have 10 years of conversions behind them and they think like the world, ça me fait peur. It frightens me. Parce qu'ils pensent comme ça, c'est qu'ils sont comme ça. Because if they think that way, that means they are that way. Tel il pense, tel il est. Because the way you think is the way you are. C'est tellement important. It is so important. Il faut nous débarrasser des mythes. We have to get rid of the myths. Et il faut revenir à la parole. And we have to come back to the word. Qu'est-ce qu'on remarque aussi dans la Bible? What do we notice in the Bible too? Je vais dire ça autrement. I'll say it differently. Si j'avais quelque chose à souhaiter pour cette convention, de encore mieux que tout ce qu'on a vu. Qu'est-ce que je demanderais au Seigneur what would I ask the Lord for? Je me suis posé la question. I asked myself that question. Et je n'ai pas lâché jusqu'à ce que j'ai eu la réponse. And I didn't let go of it till I got my J'espère que vous parlez avec vous-même de temps en temps. Quand même. I hope you speak with yourself sometimes too. Faites-le devant un miroir si vous avez de la peine. And, and, and maybe you should do it in front of a mirror if you have a hard time. Et quand vous vous posez les bonnes questions, attendez jusqu'à ce qu'il y ait des réponses. And when you ask yourselves the right questions, wait until you get that answer. S'il y en a. If there is that answer. Et voici ce que j'ai trouvé. And this is what I found. Une bonne partie des guérisons que Jésus a accomplies. A good part of the healings Jesus has accomplished. C'était des gens en bonne santé qui ont apporté un malade au Seigneur. It was people who were Well, who brought a sick person to the Lord. On lui amena. We brought him someone. Qui c'est on? Who's those we's? On ne sait pas. We don't know. C'est ça qui est tellement beau. That, that's what's so beautiful. Ça peut être toi. It, it could have been you. Tu te rends compte si dans les prochaines réunions de guérison? You, can, can you imagine in the next healing meetings? Tu oublies complètement que tu es malade. You, you forget all about your, your own sickness. Vous savez, il y a des malades qui sont en meilleure santé que les bien portants. You, you know well. Parce qu'on peut être malade de tellement de manières différentes. Because we can be sick in so many different ways. Il y a des gens qui sont en bonne santé. There are people who are in a good health. Mais ce sont des grands malades. But they are definitely very sick. Tu oublies que tu es malade. You forget that you are sick. Tu oublies que tu es venu au congrès pour être guéri. You forget that you came to this congress because you wanted to get healed. Attends, je veux pas tuer ta foi. Get careful, I don't want to kill your faith. Garde, garde ta foi, garde keep, ta foi. Keep, keep your faith. J'ai trop de respect pour toi pour blesser ta foi. I, I've got too much respect for you to hurt your faith. Mais pendant un moment tu oublies. But, but just for a little while you forget. Et tu penses à la voisine. And, and, and you think of your neighbor. Oh mon Dieu, quand tu la regardes cette voisine. Oh Lord, when 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 you we think of that lady. Mais quelle allure elle a dans sa maladie, mais quelle allure and, elle a. And, and what a pitiful state she's in with with her sickness. Tout son corps est déformé. All, all her whole body is deformed. Et tout à coup tu prends une des clés que Heidi nous a donné l'autre soir. And, and suddenly you take a hold of one of those keys that Heidi gave us the other evening. Elle n'a pas répondu aux questions, vous vous rappelez? You, you remember she didn't answer the questions, you remember? Elle a donné des clés. She gave keys. C'est à nous de les prendre. We have to seize them. Mais ça, c'était un remarquable message. That was a remarkable message. Et les chrétiens fainéants vont être déçus. And the, uh, lazy Christians are going to be Parce very faut, disappointed. Il faut prendre ces clés. Be- because we need to take those Et puis les mettre dans la serrure. And place them within the lock. Ça, c'est notre travail. That is our work. Tu vas être saisi de compassion pour cette voisine. And, and suddenly the, the compassion will come all over you for t'as, this lady. T'as même de la peine à dormir. And you won't even be able to sleep mais Jésus, mais Jésus. Jesus, Jesus. Mais il faut que tu la guérisses. You need to heal her. 
Mais ça ne peut pas rester comme ça. She, she can't stay in this Moi, je suis concerné par cette voisine. I, I am preoccupied about Mais elle a besoin de toi. She needs you. Tu es celui qui guérit. You are the one who Mais c'est ta parole qui le dit. And your word says so. Moi, je vais l'inviter. I will invite her. Ouh, c'est 21h15. It, it, it is, uh, 21, 15, 9, 15. Et puis elle est vaudoise. And she's, she's a vaudois lady. Puis après 21h, on ne va pas chez les gens. And after nine o'clock, you don't go visit your neighbors. Il faut que j'aille chez elle. I need to go see her. Et puis le soir, je l'ai prise sous le bras. So in the evening, I took her by the arm. Et puis la grand maman elle vient, elle s'avance pour la prière. And the old lady, she came, she she went forward. At the altar call for oh, oublié que tu es malade complètement. Ah, and you've forgotten all about your, your own sickness. Tu es là pour une autre personne. You are here for someone else. Ça c'est une clé de la guérison. That is a key for the healing. Ça va même plus loin dans la Bible. It goes even further in the Bible. Avec Job. With Job. 42 verset 10. 42 verse 10. Il n'a pas été guéri tout de suite, Job. He wasn't healed right away, Job. Ah, il était dans le message que je vous prêche aujourd'hui. He, he was within the message I'm sharing today. Il n'était pas guéri tout de suite. He wasn't healed right away. Qu'est-ce qu'il a fait What did he do? Il était fâché avec Dieu. He was upset with God. Oh, mais qu'est-ce qu'il a dit à Dieu Il What a tout dit. He, he told God just everything, just about everything. Et Dieu ne lui reproche pas ça. And God doesn't blame him for doing si tu so. n'es pas guéri tout de suite, If you're not healed right away, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle to the au Lord, Seigneur. Speak to the Lord, speak Raconte to the Lord. Raconte-lui tout ça. Tell him all about it. Il le sait déjà. He already knows it. Mais toi, ça va t'aider. But it'll help you. L'Éternel rétablit Job. The Lord restored Job. Quand il eut prié pour ses amis. When he had prayed for his friends. Oh non, mais c'est pas possible. No, that can't be. Non, mais ça, c'est le monde à l'envers. No, that's the world upside down. Mais c'est quand même pas les malades qui vont prier pour les bien portants. It's not the sick who are going to pray for the well. Parfaitement. Yes, it's the way c'est it aussi is. une clé. It is a key too. C'est une, une extraordinaire clé. It's an extraordinary key. J'ai été visiter une grand-maman qui était malade. I went to visit an old lady who was sick. Elle était en bout de course. She was at the end of her rope. Et tout à coup, la, la pensée de Dieu m'est venue. And, and suddenly this thought from God came. Demande-lui de prier pour toi. Ask her to pray for Mets-toi you. à genoux près de son lit puis avance ta tête pour qu'elle puisse Pla- t'atteindre. Place yourself, kneel, kneel down beside her bed and place your head so she can... She can touch you. Et, et puis laisse-la recevoir mes pensées prophétiques pour toi parce que je lui en donne juste à ce moment. Alors je raconte ça à la grand moment. So, so I tell that to the little old lady. Elle me dit mais t'es debout sur la tête. And she says, you are standing on your head. C'est, c'est moi qui suis malade. I, I'm the one who's sick. Alors là, j'ai, j'ai laissé parler le Seigneur. So then I let the Lord speak. Tu tournes autour de toi-même. You turn within yourself. Autour de ta maladie. You turn within your own sickness. Tu es centré sur toi. You are centered on yourself. Vous savez, ça, c'est, quand on est malade longtemps, c'est ce qui, c'est ce qui arrive. The, the thing is, is when you're sick long enough, that's what happens. Et moi, je ne critique pas. I'm not criticizing. J'ai vécu ça si souvent. I have experienced that so often. Et on est excentrique quand on n'est pas centré sur le Seigneur. And we are eccentric when we are not centered on the Lord. Et le Seigneur voulait recentrer cette grand moment. And, and the Lord wanted to put the center back in the life of the Ainsi dit le Seigneur, je veux te recentrer sur moi. That says the Lord, I want to recenter you amen, on amen. me. Amen, amen. Amen, amen. Viens, apporte ta tête. <laughs> so the, the old lady said, amen, amen. Uh, let, let me touch you. Bring, bring me your head. Et je me suis bien à genoux, j'ai avancé ma tête. So, so I, I kneel down and I, I put my head... Elle m'a béni. And she blessed me. Puis je suis parti juste après. And I left right after that. Je l'ai laissé avec le Seigneur. And I left her with the Lord. C'est la famille qui m'a téléphoné. And the family phoned me. Pour me dire, elle, elle est guérie. And she said, you know she is healed. On ne sait pas ce qui s'est passé. We, we do not know oh, j'ai dit, what moi happened. je sais. And I said, I know. C'est tellement beau. It's so beautiful. Il y a aussi des... De, il ne faut pas rester passif quand on demande la guérison. And another point is that we shouldn't stay passive when we ask for Souvent, healing. Jésus a mis les gens en, en mouvement. Very often Jesus set into motion the people. Et tend ta main. Stretch out your arm. On se demande comment il pouvait faire même parce que sans il pouvait pas les tendre cette main justement. And, and, and one wonders how could he, he could he could not stretch out arms and he asked him to do the very thing. Mais ce ne sont pas des ordres idiots. 
But those are not foolish orders. C'est un acte de foi. It's a step of faith. C'est-à-dire il y a la part de Dieu et puis il y a la part humaine. So there's the part of God and the human part. Dans certaines de mes non guérisons, je suis resté trop passif. In some of my non healings, I stayed too passive. J'ai attendu que ça me tombe dessus. I, I was waiting for it to just fall on me. Puis j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. And I waited and I waited and I waited. J'ai fait ça avec le baptême du Saint-Esprit aussi. J'ai pas attendu trop longtemps. I didn't wait too long. Parce que c'était un pasteur pentecôtiste impatient. And it was because uh, it was a Pentecostal pastor which was impatient. Et c'était aussi le jour, le jour de ma conversion. And it was the day of my conversion. Il m'a dit écoute, il faut que tu parles. And, and he said, listen now, you, you need to speak. Ouvre la bouche. Open the mouth. Bouche ta langue. Move your tongue. Et Dieu donne les mots. And God will give the words. Facile à dire. It's easy to say. On a tous appris un langage raisonnable, articulé. We have all learned an articulate language. Et pour, comment est-ce qu'on va ouvrir la bouche? And suddenly we're supposed to open the mouth. Bouger notre langue. Move our tongue. Sans avoir reçu les mots. Without having received the words. C'est là que Dieu nous attend. That's where God is waiting for C'est us. un acte de foi. It's a step of faith. Lève-toi. Get up. Mais il ne peut pas se lever. Well, he can't get up. C'est un paralytique. He's, uh, he's paralyzed. Il y a un autre mythe, c'est le mythe de la guérison par la prière. There's another myth, is the myth of healing through prayer. Mais bien sûr que la prière aide dans la guérison. Yes, of course, prayer helps with the healing process. Mais certains pensent que c'est une bonne prière. But some think If it's a good prayer, Crier, shout, comme si Dieu était sourd. As if God was deaf. Même les démons ne sont pas sourds. Even demons are not deaf. Et une fois lors d'un exorcisme, And even once when we were praying for a demon to be cast out, l'un d'entre eux nous a dit, one of them told us, mais je ne suis pas sourd. I am not deaf. C'est bon, je pars. Okay, I'm leaving. Nous disons une bonne prière We say a very good prayer avec l'invocation du sang de Jésus et du nom de Jésus advocating the blood of Jesus, uh, the name of Jesus, guérit automatiquement le malade. That will heal automatically the sick. Et je dois vous dire que parfois, il n'y a, a pas guérison. And I have to tell you that sometimes there isn't a healing. Il ne manque rien du côté de Dieu. There's nothing, nothing lacking on God's side. La prière, c'est bon. The prayer is good. Mais pas dans un sens magique. But not in a magical sense. Parce que j'ai dit Jésus, ça doit se passer. Because I said Jesus, it has to happen. Son nom, c'est sa personne. His name is his person. Nous pouvons le prendre aussi, aussi souvent que nous voulons. We can take it as often as we want. Parce que c'est le plus beau nom dans tout l'univers. Because it's the most beautiful name in the Et whole le nom of the universe. De chrétien, c'est le plus beau nom que nous portons. And the word of Christians is the most beautiful name. We hold. L'âne avec lequel Jésus est entré à Jérusalem. The donkey with which Jesus entered Jerusalem. Je sais quel âge il avait. I know how old he was. Trois ans. Three years old. C'est l'âge où on commence à leur faire porter des charges. Because that's the age when they, for the first time, start holding up weights. Je connais son nom. I know his name. Il s'appelait Christophe. His name was Christophe. Parce que ça veut dire qu'il porte Christ. Because The word Christophe means bearing Christ. Oui. Chacun de nous est un Christophe dans ce sens. So every one of us is a Christophe in a certain sense. Mais c'est, pas de, c'est pas de la magie. And it's not magical. Ça n'a rien à voir avec la magie. And it has nothing to do with magic. Il faut nous libérer de cela complètement. We have to get free from that completely. Si vous vous contentez de croire vaguement. If you just Uh, uh, stages believing que votre prière sera exaucée that your prayer will come to pass vous n'avez pas une foi assez ferme pour vous débattre contre la maladie et you la mort do not have a firm enough faith to fight against sickness and death la formule si telle est ta volonté the formula if that be your will ne suffira pas à obliger Satan à quitter la place. Will not in cause Satan to leave. Vous devez désirer avec force you have to with parce que c'est ce que le Seigneur veut. That is what the Lord wants. Pour revenir à l'idée d'être, euh, de prier pour les autres, 
idea of us praying for others. Il y a aussi l'idée de la communauté. There is the idea of the community. Je crois qu'il faut que la foi des églises s'élève. I think that the faith of the churches has to rise. Et que les chambres de guérison dans les églises And that the rooms of healing within the churches se changent en appartement change themselves into an apartment et grandissent pour remplir toute l'église. And, and, and uh, grow to the point of meeting the whole church. J'ai été profondément choqué hier soir. I was very shocked last night. Et je suis rentré blessé dans l'appartement où je suis pendant ces jours. And uh, I went home wounded to the apartment where I am staying. Pendant la soirée. During the evening. Pendant le temps de prière avec les malades, soit devant, soit sur l'estrade. During the time for uh, prayer for the sick, whether up front or behind. J'ai discuté avec des gens qui sont venus vers moi. I spoke with different ones who came to me. J'ai prié avec certains, ça c'est pas un problème. I, I prayed with some, not a problem. Mais autrement, j'ai discuté. But uh, otherwise, I spoke. J'étais pas le seul. I was not the only one. Il y avait un brouhaha dans toute la patinoire. There was a hub over the uh, skating rink. C'est comme si le Seigneur me disait. It's as if the Lord was telling me. Tu n'es pas concerné par la prière pour les gens qui sont devant et sur l'estrade. You are not preoccupied by the prayer for the ones up front being prayed for. J'ai vraiment demandé au pardon au Seigneur pour ça. And I said, Lord, forgive me, forgive me for that. Mais qu'est-ce que mon cœur est encore dur? But how hard is my heart? Pourquoi est-ce que j'ai pas pleuré? Why didn't I cry? Paul parle du corps dans 1 Corinthiens 12. Paul speaks of the whole body in 1 Corinthians. Il dit si un membre souffre, tous les membres souffrent. It says if one member suffers, all the the body suffers. Et comment ça se fait que ce soit pas le cas? And how is it that it is not the case? Un jour, je me suis cassé le petit orteil à droite, le plus petit. Once I broke my small toe on my right foot. J'ai un pied rebelle. I've got a rebellious foot. Quand je vais tout droit, il va à droite. When I walk straight ahead, Quand uh, choisi... that foot goes to the right. Quand j'ai enfin choisi droite, lui, il préfère la gauche. When I finally go to the right, he decides to go left. Ça a toujours été un pied rebelle. I've always had this rebellious foot. Tout temps le ramener à l'ordre. I always have to bring it back to the order. Le petit orteil était cassé. And the small toe was broken. Le médecin a mis une sorte d'attelle, j'ai dû mettre des sandales, il y avait une sorte d'attelle qui dépassait comme ça. And the doctor gave me a special shoe to wear and there was a kind of a metal piece holding it. Et j'avais mal. And it was hurting. Et j'avais mal. And it was hurting. Partout. My whole body. Pour ce petit orteil. For that little toe. Et le premier qui m'aurait touché le pied and the first one which would have touched that foot je l'aurais flanqué une claque au nom de Jésus i would have slapped him in the name of jesus parce que comme disait mon père les frontières ont des limites because as my father said there are always frontiers limits pourquoi est-ce qu'on vit pas ça spirituellement Why do we not experience that spiritually Je dois vous le dire, je l'ai vécu dans des communautés catholiques. I have to tell you I experienced those things in Catholic communities. En tant qu'évangélique et pentecôtiste. As an evangelical Pentecostal. J'estime qu'il y a des domaines dans la vérité où ils pourraient apprendre de nous des choses. I think that in certain areas they could learn things from us. Mais en amour, j'ai la certitude que c'est nous qui devrions apprendre. But in love I have I am convinced that we should be the ones learning. Je pense à une situation. I am thinking of one particular instance. Avec euh, un grand papa cette fois. With a grandfather this time. Il était, ils ont, ils l'ont fait venir devant. They had him come up front. Et toute la communauté a prié pour ce grand papa. And the whole community prayed for that grandfather. Personne n'a discuté dans le fond. Nobody was speaking back in the back. Tout le monde priait. Everybody was praying. Tout le monde priait. Everybody was praying. Toute cette communauté souffrait pour ce grand papa. That whole community was suffering for that one grandfather. Il y a eu tout à coup une force dans cette prière. Suddenly a strength arose from that prayer. Il était porté par cette communauté, ce grand papa. He, he, he was carried by the community, the, the, that old man. Je crois pas qu'on ait porté les malades hier soir ensemble. Je crois I, pas. I don't, I don't think we, we carried the sick together last night. Nous balbutions encore dans le domaine de la guérison. We are still mumbling along in the area of healing. On connaît beaucoup de choses, mais dans la pratique, on doit encore apprendre tellement. We, we know a lot, but in practical things, we have to learn so much. 
J'ai envie de dire au Seigneur, mais Seigneur, enseigne-nous. And, and I feel like telling the Lord, 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 he teach us. On voit aussi dans le Nouveau Testament, je, je veux plus aller un petit peu vite. On voit aussi dans le Nouveau Testament. And we can see in the New Testament, I'm uh, forced to go ahead fast now. On voit les ministères qui prient pour les malades. We, we see the different ministries praying for the sick. On cherche des grands ministères. We, we are seeking for big ministries. Un membre de mon église vient vers moi et me dit avec un joli sourire. One of my church members comes up to me with a big smile. Je vais chercher la guérison dans des grandes rencontres, frère. And he tells me, you know, my brother, I go seek my healing in big meetings. Là où il y a l'onction. Where the unction is. Auprès d'hommes et de femmes de Dieu qui ont l'onction. Where the anointing is abiding on certain men and women. Je crois que c'est aussi un mythe. I think that is a myth too. Et dans cette conférence, ces choses ont été dites dès le début. And in this conference, things have been said since the very beginning. Et c'est Jean-Luc Traxel qui l'a fait. And it's Jean-Luc Traxel who did so. Ce n'est pas vers des gens que nous allons. We don't go to people. Il n'y a pas des vedettes qui se présentent ici. There's no stars who are here. Même s'il y a des grands noms avec des grands ministères dans le domaine de la guérison. Even if we have big names which have big ministry in the area of healing. Et c'est vers Jésus que nous allons. But it is to Jesus that we go. Dans toute cette galerie des ministères qui prient pour les malades. In this whole gallery of people praying for sick. Dans la Bible. Within the Bible. Il y a les apôtres. There are the apostles. Il y a les prophètes. The prophets. Il y a les évangélistes. The evangelists. Comme Philippe. Like Philip. Oui, on est un peu gêné quand on étudie le we, texte. We are a little bit uh, taken back when we study the text. Parce que c'était un diacre. Because Philip was a deacon. Bon, c'était peut-être un diacre qui est devenu évangéliste. He, he was a deacon who had become evangelist. Et puis il y a encore les pasteurs. And there's the pastors. Vous remarquez la prudence des pasteurs quand ils prient pour les malades. Do you notice how cautious the pastors are when they pray for sick? Parce que eux, ils les ont dans les bras par la suite. Because they are the ones who have to follow through afterwards. Je vous le dis avec tout l'amour que je peux le dire. Hein? And I can tell it with all the love that I have. Il faut encourager les pasteurs par rapport you, à la guérison. You need to encourage pastors when it comes to healing. Mais il faut aussi les comprendre. But you have to understand them. Mais dans le Nouveau Testament. But in the New Testament. Vous avez par exemple Ananias qui a été un instrument pour la guérison de Paul. You have Ananias which was an instrument for the healing of Paul. Ananias, Ananias, oui, Ananias, acte 9. Act 9, uh, un apôtre, nine, ça c'est un apôtre. The apostle. Génial. Ah, oh, ça c'est un apôtre avec l'onction. He was an apostle and he had the anointing. Ah non, c'est marqué un certain disciple. I know, it is said a certain disciple. Oh, c'est bête ce texte. Ah, how annoying this text. Un certain disciple. A, a certain disciple. Ça n'a pas d'allure, diraient les Québécois. It doesn't really come up too much, amount too much. Alors là, ah. ça vous gênerait si c'était un simple chrétien qui prierait pour vous et que vous soyez guéri? Ça vous gênerait? Would, would it bother you non. if a simple little Christian prayed for you And you were healed, would it bother you? Si vous acceptez quelque chose de grand par quelqu'un qui est plus bas que vous, if vous you, êtes vraiment humble. If you accept something great for some, from somebody who's lower than you, truly you are really humble then. Je crois que Dieu voudrait accomplir parmi nous de grandes guérisons au travers de nos bodies. <laughs> Now I need to. Uh, I think God wants to accomplish big things through des personnes, des, des rien du tout. Voilà. Je termine par un témoignage. I want to finish with this testimony. J'étais un jour au nord de l'Italie. Once I was in the north of Italy. Invité par un prêtre. I was, had been invited by a priest. Dans une communauté charismatique. In a charismatic community. Il ne m'avait pas donné le thème du week-end. He hadn't shared with me prior the theme of the weekend. C'était la guérison. It was healing. Et moi, je sortais de l'hôpital. And I had just come out of the j'avais hospital. deux cannes. And I had two walking sticks. Et j'ai fait le voyage avec un frère qui est un infirme et qui avait une canne. And I, I traveled there with a brother who is a, a partly a paralytic and he has a, a stick, walking stick too. Et les grands guérisseurs arrivaient. And the two big healers were on their way. Et j'ai prêché. 
And I preached. Il y avait 2500 personnes. There were 2500 people. Il y en a 600 people. qui sont convertis ce soir-là. And 600 came to conversion that evening. Et tout à la fin de la soirée. And at the very end of the evening. Quand je fermais les yeux. When I was closing my eyes. J'étais charnel comme c'est pas possible d'être charnel. I was so much in the flesh like you can't believe it. Je voyais un lit. I could, I could, I could envision this bed. Et je, et je me voyais dedans. And I could see myself laying in that Par bed. Par la foi. By faith. <laughs> et puis. Le prêtre me dit, prie pour les malades. Uh, and the priest was telling me, pray dis, moi, for the sick. Je, 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 moi, j'ai plus de force, je vais tomber là où je suis. And, and, and I was saying, I don't have any strength, I'll just fall over if I do so. Il me dit, Moïse, il n'est pas tombé. And he said, Moses, he, he didn't fall. Il avait Aaron et Or qui l'ont soutenu. He had Aaron and Or who lifted him up. J'ai dit, amène-moi Aaron et Or. So bring me those two men. Et ils m'ont soutenu comme ça. And, and they helped me up. C'était deux grands gaillards. It was two big guys. Et parfois, mes jambes touchaient plus le sol. Et parfois, they were holding me. Savez-vous quelle prière j'ai fait? Do you know what prayer I prayed? Mais savez-vous quelle prière j'ai fait? Do you know what prayer I made? Merci Seigneur. Thank you, Lord. Tu guéris tous les malades. You heal all the sick. Comme ta parole le dit. Like you. Word says it. C'était dur parce que je voyais mon lit en disant ça. It was hard because as I was saying it, I had this vision of my bed. Amen. Amen. Puis après j'ai ouvert les yeux. And then I opened my eyes. Puis après j'ai pas compris. And, and then I, I wasn't understanding. Il y avait partout des malades guéris. They were everywhere sick des, which had been healed. Des qui voyaient. Uh, um, blind people who could see. Des sourds qui entendaient. Deaf people who could hear. Des gens muets qui parlaient. Dumb peoples who could speak. Des gens qui étaient dans les chaises roulantes qui s'étaient levées. People who were in their uh, wheelchairs which had stood up. Un couple qui avait une fille démoniaque qui était la chercher à la maison. And there was even a couple who had a daughter filled with a demon that went to get her. Parce home. qu'ils habitaient juste à côté. Because they lived right beside the meeting place. Puis ils l'ont dans mes bras. And, and they, they propelled her in my arms. Puis on est tombé. And we both fell. Puis quand on s'est relevé, elle était complètement libérée. And, and when we stood back up, she et le soir was à l'hôtel, totally free. Et le soir à l'hôtel, um, that evening in the hotel, j'étais avec l'infirme là, le frère. I was still with my, my limping friend. Lui, il, il dévissait tous ses trucs avant d'aller au lit. He had to screw down all his things before going to bed. Oh Seigneur, Seigneur. And I'm like, oh Lord, oh Lord. Je lui dis, Albert, co- comment ça se fait qu'il y a eu tant de guérisons? And, and I told him, Albert, how come there were so many healings? Albert, il a un langage un peu cru comme ça. And Albert's pretty outspoken. Alors il dit si tu avais vu ta gueule sur l'estrade, If you had seen your face up on the stage, tu aurais pensé que ça pouvait me venir que de Jésus. Alors je vous fais rire. Now you're laughing. Parce que quand vous riez, Because when you laugh, vous êtes ouvert. You are open. Et la vérité entre. Amen. And then, that's when truth goes in. Parce que c'est une grande clé. Because it's a big key. C'est que Jésus qui peut le faire. And it's only Jesus who can do Croyez à votre guérison. Believe in your healing. Croyez-y encore. Believe in it more and more. Amen. Amen. Par exemple, when we're discussing the, the amount of money that should be spent on the army, eh bien les lobbyistes, vendeurs de canons sont présents. So the, the lobbyists who are specialists in selling armament and cannons, they're there. Il y a des postes télévision partout et ils peuvent suivre les débats. And television follows all the debates. Et ils sont intéressés euh, au sens que prennent les débats. And they're very interested in the turn that the debates are taking. Ils sont presque prêts à prier devant le poste télévision. They're almost ready to pray in front of their television sets. Euh, il faut une accréditation pour aller au palais fédéral. Now, to get into the, uh, um, the federal palace, the federal government buildings, you must have an accredited per, uh, permission to get in. Chaque parlementaire a deux cartes d'accréditation à sa disposition. And each member of parliament has the freedom of giving two different cards. Et l'un d'entre eux m'a donné une carte. And one of these politicians gave me, John claude a card. Euh, elle est valable pour quatre ans, ça veut dire une complète législature. And this is, I can use it over the four years that they have been elected for. Et au mois de décembre l'année passée, il fallait renouveler les cartes. Yes, and in December last year, it was time to renew these cards. Et la personne qui faisait cela m'a dit, mais qui c'est qui vous a appelé lobbyiste pour Jésus? 
And the, the person who was in charge of this came up to me and said, well, who called you the lobbyist for Jesus? C'est ridicule. It's a stupid name. Je dis, c'est vous. I said, well, it's you. Ah, je me rappelle pas, elle a dit. Oh, I had forgotten that. Alors, moi, je vous nomme euh, collaborateur au Palais fédéral. So, I am going to call you a co-employee in the federal palace. Et c'est une nomination que j'ai acceptée. And I accepted that. <laughs> Même si je ne suis pas financé par euh, les finances fédérales. Even if I'm not, uh, through je ne peux pas vous raconter tout ça en détail. I can't go into all this in detail. Mais je suis financé par une grande chaîne de magasins. Une agence immobilière. Also financially supports me. Quelques églises. Some, some churches. Et puis quelques chrétiens aussi. And a few individual Christians. Et je suis à plein temps pour ce travail. And I am now full time in this work. Quand il y a des sessions au palais fédéral. So when Parliament is in session. Alors j'habite dans une caravane avec ma femme. I live in a caravan along with my wife. On a fait ça aussi l'hiver. We've also done it in winter. Et quand il y a 8 ou 9 degrés en dessous de zéro. And when it's minus 8, minus 9 degrees. Et que vous sortiez de la caravane pour aller vous laver. And when you come out of your nice warm caravan to go over to the washing and the toilet area. Vos pensées spirituelles et politiques sont fraîches en 20 secondes. Your political thoughts are and your uh, spiritual thoughts are refreshed in less than 20 seconds. Oui. Euh, les parlementaires discutent actuellement de cette caravane, ça les étonne tellement que je puisse faire ça. And in fact, it's a subject of discussion within the parliament that they're all amazed that he can actually live in a caravan. Moi, je veux être avec eux. I want to be with them. On peut prier à distance. Yes, you can pray at distance. Mais c'est différent quand on prie là où les gens sont. Oh, but it's so different when you can pray there where they are. Quand on proclame la seigneurie de Jésus là où on vote. Where you can proclaim the Lord's uh, Lord the Christ's lordship there where they're actually voting in parliament. Là où l'on modifie des lois où l'on prend des décisions pour la nation. There where laws are being changed and voted that will concern the nation. J'ai un motto en trois mots. I have my little motto in three words. Je les salue. I greet them. Comme en Israël. As in Israel. En les bénissant. By blessing them. Voilà pourquoi euh, on, on, s'est mis, on a commencé à bénir le président du Conseil national. Now that is why we've started to bless the president of the National Assembly. L'un d'entre eux qu'on a béni. One of them that we went up to bless. N'est pas un chrétien. Was Christian. N'est pas un chrétien. He is not a Christian. Et, mais celui qui était avant lui a dit c'est mieux si tu demandes à ses intercesseurs de te bénir parce que après on est béni, vraiment béni. But the person before this one had said, it's a good idea to ask their blessing because they blessed us before you alors, and we were blessed. Alors ils ont fait un film avec ça. And they made a film of this. Et il a passé la télévision and it roman. was shown on the te- local television in this area. Et tout le temps de prière pour lui a passé dans le film. And all the time of this prayer blessing was shown on the TV. Ensuite, je leur souris. And then, my second word, I smile. Parce que le sourire, c'est la plus courte distance entre deux personnes. Because the smile is the shortest distance between two people. Et le sourire, quand on sourit, on est ouvert. And when we smile, you're open. Et le Seigneur me sourit au travers de Jésus. And the Lord is smiling at me through Jesus. Et le sourire de mon âme fait sourire mon, euh, mon corps. And the, the smile in my soul allows my body to smile. J'ai envie qu'ils rencontrent Jésus. And I so desire that they meet Jesus. Et qu'ils se convertissent, c'est aussi simple they, que ça. They can be converted, simple. Et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. That they may be filled with the Holy Spirit. Ensuite, je les serre. And then I shake hands. Non. No. Je les serre. Uh, I take them in a bear hug. No, not, not at all. Not it's that. a nice idea, but it's not oh, it. <laughs> It's not a big hug. Je les serre, servir. Euh. Ah! Service. I serve them. Yes. Well, it's prophetic, Jean-Claude. Yes, it's prophetic. Okay. okay. <laughs> Je pense que les chrétiens, aussi vis-à-vis des politiques, ont beaucoup trop parlé. And I think that Christians, um, when they're faced up with politics, they've spoken out c'est too le moment, much. C'est le moment d'agir. It's the moment to act. 
Donc j'ai créé une association pour soutenir mon ministère. So I've now got an, an association that supports my ministry. À soutenir surtout dans, dans la prière. Especially in the prayer. Parce que c'est important que les intercesseurs eux et eux-mêmes des intercesseurs qui les couvrent dans la prière. Because we as intercessors require intercessors that are going to be covering us with prayer. Il y a un groupe de sept personnes de notre église qui ont mis une, une priorité de prier pour ce ministère à Berne. And in my local church, there are seven people who have priority of praying for this Bern ministry. J'apprends à connaître leur nom, leur prénom, savoir s'ils sont mariés, s'il y a des enfants, un petit peu tout sur leur vie comme ça. Et les politiciens. And I gradually get to know that each politician individually, their name, whether they're married, have their children, their, their situation. Parfois je dis à un politicien, comment va Isabelle And sometimes I'll come up to a politician and say, you know, how's Isabelle today? Elle me dit, ah, vous savez que ma femme s'appelle Isabelle How did you know that my wife's called Isabelle? Alors c'est des petits contacts comme ça. And it's just little contacts like this. Quelques mots, quelques fois. One or two words sometimes. Ou un petit peu plus. Little more perhaps. Et puis ça devient des vraies discussions. And gradually we can get into deeper discussions. Jusqu'aux choses spirituelles. Up to and including spiritual matters. Deux fois j'ai donné des études bibliques en plein palais fédéral. Already twice I have given Bible studies in the middle of the national uh, government. Ils m'ont dit mais euh, c'est comment ça se passe quand Dieu guérit quelqu'un? They've asked me, well, what happens when God heals someone? Alors j'ai commencé de parler. So I started to talk. Moi dit non non on veut savoir euh, d'après le livre. No 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 we want to know uh, from your book. Alors, j'ai fait une étude biblique. So, I just did a Bible study. C'était tous des politiciens de gauche. And it was all the left-wing politicians. J'aime beaucoup les politiciens de gauche. And I, I really do love these left-wing politicians. Et puis ceux de centre. And those in the middle. Et puis ceux de, de droite. And those over on the right. Et puis les extrêmes. And there are also the extremists. Les I love them all. Les extrêmes de droite et de gauche se touchent. Because the extreme right wing, extreme left wing, in fact, jamais, they meet together. Mais il faut jamais le leur dire. Don't tell them. Don't tell them. Donc je les aime tous. So I love them all. On ne peut pas prier longue durée pour quelqu'un qu'on n'aime pas de tout son cœur. You can't possibly pray over a long period of time for someone that you don't love. Donc j'ai demandé l'amour du Seigneur pour eux. So I really ask God's love to love them. Et je l'ai reçu. And I received it. C'est très dangereux de demander l'amour du Seigneur pour quelqu'un. It is dangerous to ask God to give you his love for somebody. Parce que je sais pas où ça peut vous conduire. Because I just don't know where it will lead you. Moi ça m'a conduit dans le palais fédéral. It's led me into the federal government. J'ai pas de bureau. I've no office. Je ne sais pas où prier avec eux. I don't know where to go and pray with them. Dans les toilettes, ça va avec les hommes. Uh, it's okay to pray in the men's toilets along with the men. Et avec les femmes, c'est ambigu quand même. Yeah, but it's a little bit difficult when you've got ladies. <laughs> Ils ne comprendraient jamais. I don't think they'd understand me there. Donc je cherche des lieux partout. So I'm always on the lookout for little corners. Dans les archives militaires, j'ai trouvé un lieu extraordinaire. In the military archives, there's a fantastic little corner. Et ça vous direz à personne, ça fait déjà partie du secret militaire. But shh, it's a military secret. <laughs> Parfois, j'ai prié avec des gens. Dans la cafétéria. Sometimes I can, I'm even privileged to pray with the politicians in the cafeteria. Les yeux ouverts. Open-eyed. Sans joindre les mains. Without. Sans joindre les mains. Without crossing my hands. Comme si on parle. Just as if we're talking. Avec des gestes. With movements. J'ai dû apprendre à faire ça. I have had to learn to do this. Afin de pouvoir prier pour eux. In order to be able to pray with them. Ou bien caché derrière une porte. Or we just stand behind a door. Je suis intéressé à leur santé. I, in, my interest, I interest myself with their health. C'est là que les deux thèmes de la politique et de la guérison se rejoignent. And this is where politics links up with healing. Vous me dites mais ça n'a rien à voir ensemble. Il faut séparer ces deux, ces, ces deux thèmes. No, 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 no. If we separate these two themes, nothing to do together. Un docteur de Genève qui s'appelait Pierre Rentschnik a écrit un livre qui s'appelait Ces malades qui nous dirigent. So it's a Geneva doctor that has written this book in French about the sick people who run the country. Oui, c'est très inquiétant, je trouve, de savoir qu'on a que les grands de ce monde sont, sont pour la plupart des gens malades. 
it's rather worrying to know that the leaders in this world, on the majority of them, are not in full health. They're ill people. Oui. Alors, je suis un petit peu intéressé, je dois reconnaître. Well, this, this fascinates me. J'aimerais que les politiciens en Suisse fassent une bonne politique. Pas ça, quoi. J'aimerais que les politiciens en Suisse fassent une bonne politique. Ah, I would like our Swiss politicians to have a good political line. Et pour cela, j'aimerais qu'ils soient en bonne santé. And for that, they need to be in good health. And this alors, is my desire. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? So, what are we going to do about it? Eh bien, on prie pour eux au niveau de la santé. We pray for them for their health. D'une manière générale. General. Ensuite, on écoute la, paro- le, la, la voix de Dieu. Then we try and li- then we listen to God's word. Et peut-être que Dieu nous dit quelque chose de leur état de santé. And perhaps God will be telling us something about the state of their health. Alors on prie pour ces quelque chose que Dieu nous a montré. And then we pray for this thing that God has shown us. Peut-être on en parle avec la personne. Perhaps we will even go as far as speaking to the person we're praying for about what God has shown us. Mais pas à chaque fois. But not necessarily Et every time. il faut garder les yeux ouverts. And otherwise keep your eyes open. Billy Graham disait, quand vous priez, Billy Graham said, when you pray, parfois il faut fermer les yeux. Sometimes you need to close your eyes. Mais parfois il faut les garder bien ouverts. But sometimes you need to keep them wide open. Parce qu'il y a des choses à voir. There are things you need to notice. Alors moi je les, je, je, j'observe. So I observe. Et je vois très bien les gens qui ne sont pas en bonne santé. And I can see those who are not Et je commence à en parler au Seigneur. And I start to the Lord. Ah, je suis un pentecôtiste. You know, a good pentecôtiste J'aime prier fort. Praying out aloud. Puisque Dieu est sourd. Because God's a little bit deaf, you know. Alors je, je crie. So I shout out. Mais je ne peux pas faire ça au palais fédéral. Yeah, but it's not the done thing up je dois prier en government. dedans. I have to pray within myself. Et ça, j'ai dû apprendre. I also had to learn to do this. Parce que moi, j'arrête de parler et puis je vais en dedans. Because when I stop talking and look inwards, auparavant, il y avait mille pensées qui venaient, mais autre chose que la prière. Previously, I would have a thousand different thoughts that had nothing at all to do with prayer that would come into oh, me. Oh, j'ai pas pris de mouchoir. I haven't brought a hanky today. Oh, la voiture, j'ai pas fermé la voiture. Oh my goodness, I haven't locked the car. Et le gaz. And the gas at home. Mille choses. A thousand different things. Mais j'ai appris. But I've learnt. Et peu à peu, mes pensées sont remplies de prières. And gradually, my thoughts have been filled with prayers. Je prie pour eux tout le temps. And I can pray for them non-stop. Et Dieu me parle aussi. And God speaks to me. Je vois des choses et Dieu me parle. I see things and God speaks to me. Alors je m'approche d'un parlementaire. So I go up to a member of parliament. Et je lui dis qu'est-ce qui se passe avec cette jambe droite? Now, what's, what's up with your, your right leg today? Ah, excusez-moi, le Seigneur me dit quelque chose. Oh, excuse me, but God's speaking to me. Ah, parce que Dieu vous parle. Ah, huh? God speaks to you. C'est un homme de la gauche. Uh, it's, it's a left-wing man. Ah, parce person. que Dieu vous parle. Uh, God speaks to you. Je dis oui, oui. Yeah, yeah, yes, yes. Il était, il était stupéfait. He was astonished. Alors je lui dis oui, ça c'est des problèmes avec, avec les artères. Yeah, I, 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 it's a problem you have with your arteries. Ah, il me dit oui, exactement. Yeah, exactly. Il était tellement touché parce que Dieu me l'avait montré. He was so touched because God had shown me what was wrong. Avec un autre, c'était encore plus précis. And with another part, a member of parliament, it was even more precise. C'était la première fois que je l'abordais. It was the first time I had gone up to him. Et je lui dis, il y a deux jours, qu'est-ce qu'il a dit ce spécialiste? And I said to him, hey, two days ago, what, what did the specialist say to you? Et puis après, j'ai décrit son problème de santé. And then I described the, his health situation. Et lui, il était blanc. He went white. Il me dit, j'ai jamais parlé de ça euh, au palais fédéral. But I've never spoken to anyone here qui about qui that. Qui vous a Who ça? told you that? C'est pas mon docteur. It's not, it's not my doctor. J'ai dit, non, 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 non. C'est Dieu qui me parle de temps en temps. It's God who speaks to me from time to time. Vous entendez des voix? Il me dit. Are, do you hear voices? Je dis oui. Yes. À part ça, vous allez bien. <laughs> Apart from that, are you okay? Oh oui, je dis magnifique. Oh yeah, fine form. Et puis on a parlé ensemble. And we talked together. Et j'ai prié pour lui. And I prayed for him. Et sa jambe va mieux. And his legs going, it's a lot better. Et ses poumons vont mieux. And his lungs are a bit better. Et son dos va mieux. And his back. Tout ça, c'est trois différentes personnes. Oh, that's three different people. Une femme qui était guérie d'un problème de dos. Uh, a woman, a lady who was healed with, from a back problem. Quand je prie, je ne suis pas sûr que Dieu guérisse immédiatement. 
Et je dis toujours au Seigneur, and I always say to the Lord, tu, tu fais ce que tu veux. Do what you desire to do. Je sais que tu es le souverain. I know that you are sovereign, Mais ici sovereign. au palais fédéral, But here in the national government, quand je prie pour eux, when I pray for them, il vaudrait mieux que tu les guérisses. <laughs> it, would be, it would be better if you healed them. Alors souvent Dieu les guérit. And very often God heals them. Il y a une dame qui a dit, elle a dit à ses collègues, j'ai rencontré un guérisseur au palais fédéral. There was one lady who said, hey, I met a healer in the federal buildings, federal Alors, ils étaient, government. Ils étaient intéressés. Oh, th there they were interested in Ils ont dit, combien tu as payé? How, mu how much did you pay him? Ça, c'est une question suisse. Very Swiss. <laughs> et puis, j'ai dit rien, et elle a dit rien du tout. No, nothing. No. Alors, ils, alors, ils étaient très intéressés. So they were even more interested. Je pense que c'est important que le Seigneur touche la santé de ces politiciens. Oh, I think it's so important that the Lord touches these politicians' health. Aussi leur santé relationnelle. Their health also in relationships. Dans la famille avec les collègues. At home with their colleagues. Je prie beaucoup pour leur famille. I pray a lot for their families. Pour la femme qui est souvent seule à la maison. For their wives who are often left alone at home. Ça c'est un grand problème. A big problem, that. Il, y a, il y a beaucoup de familles saccagées parmi les politiciens. Uh, amongst politicians, the families are often separated, destroyed because of this separated life. Donc il n'y a pas que la santé physique. So it's not just physical health. Il y a aussi la santé relationnelle. There's relational health. Et puis la santé sociale. Social health. Et puis la santé politique finalement. And political health. We la come back there. La politique, ça touche le domaine de la santé. So. Politics touches the area of health. Et la meilleure façon qu'ils soient en bonne santé, c'est qu'ils rencontrent le Seigneur. And the best way that they will be in good health is to meet the Lord Jesus. Et j'essaie de leur expliquer que c'est pas une affaire d'église. I do try to explain to them that it's not a question of church. Ils ont peur des sectes. Oh, they really are afraid of the different sects. Tout ce qui n'est pas église officielle, c'est une secte. Anything that's not the official church is a sect. Alors, euh, j'essaie de les rassurer. So I try to reassure them. Et je leur dis ce qui compte, c'est que c'est votre foi en Jésus. Them, is is Et puis après, vous faites le tour des églises. That, Et puis j'ai dit il n'y a pas très longtemps à quelqu'un. Someone, là où tu te sens le moins bien, c'est là que tu t'arrêtes. There where you feel least at ease, stay. Parce qu'on fait souvent l'inverse. So often we want to do the opposite. On cherche une église où on se sent bien. We're going to look for somewhere where we feel où tu, good. Où, où tu rencontres des gens qui sont comme toi. Where we're going to meet people who are just like ourselves. Mais ça sert à rien de jouer en église avec son miroir. And that is nothing. It, it means nothing to play at church with your own mirror. Et c'est une grâce de Dieu d'avoir comme frère et sœur dans une église locale des gens différents. And it's such a grace coming from God that when you go to your local church, you have brothers and sisters from different, uh, different areas, different levels in life, situations. On a fondé un groupe qui s'appelle Vision pour la Suisse. We've got a group called Vision for Switzerland. Et là, on, on prie pour euh, le pays. We pray for the country. Afin qu'il entre dans la vocation de Dieu. So that it's going to enter into God's calling. Et puis on reçoit aussi des pensées prophétiques. We also receive prophetic thoughts. Et on les transmet aux conseillers fédéraux. And we give them to the federal counselors. Et c'est reçu. And it's received. Et puis il y a également des délégations étrangères qui passent au palais fédéral. And then there are foreign delegations that visit the federal buildings. Où je visite des gouvernements dans d'autres pays. Or I have a visited some governments in different countries. Moi, je suis un petit pasteur. I'm just a small pastor. Et puis devant moi, j'ai tout un gouvernement qui est à genoux. And here in front of me, I have an entire government on their knees. Parce que le président, il a dit Because the president said, il faut que cet homme prie pour nous. It's important that this man prays for us. Et on veut avoir des gens qui prient pour nous au gouvernement. And we want people praying for us in the government. Alors ça m'a fait penser aussi à la santé des nations. So that brings me on to think about the health of nations. Mais elles sont malades ces nations. Nations are sick. They're Mais malades comme c'est pas possible d'être malade. Impossible, uh, unbelievably sick. Donc voyez la guérison c'est quelque chose de très grand. So healing is something that is very wide. Quand vous commencez à toucher ça ça vous mène très loin. When you start entering this field you can go far. Il y a un lien entre la politique et la guérison. 
et la santé. There is this link between politics, healing and health. Vous y penserez dans votre vie de prière. Will you think about it in your prayer life? Quelquefois aussi on fait des conférences. Sometimes we have conferences, public conferences. Et puis je prie aussi dans les églises de rencontrer des gens qui ont la vocation pour la politique. And I also pray that within churches I will meet people who have a calling into politics. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps la politique c'est un sale boulot. Someone recently said to me, oh, politics, that's a terrible job. Et c'est vrai. And it's true. Et vous trouvez que c'est juste, c'est toujours les mêmes qui font le sale travail Et puis nous, on trouve que leur décision, ce n'est pas assez évangélique. And then we, we criticize because we think their decisions aren't evangelical enough. Et c'est absolument vrai. And that's true as well. Mais ça ne sert à rien de critiquer si nous, on ne se mouille pas avec eux. Donc le Seigneur m'a mis un radar au bout du nez et je cherche des gens pour la politique. So I've got a radar just on the end of my nose and I'm looking for anyone that could be interested in politics. Vous donnez encore une demi-heure, je vais en trouver parmi vous. Uh, and give me another half hour and I'll be down there amongst you. Je sens des vibrations dans mon radar. Yeah, 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 yeah. it's coming in, it's coming in. Oui. Voilà, si vous avez des questions à poser sur Christnet ou Proautoritas. So Christnet or Proautoritas. N'hésitez pas à venir au stand. Don't hesitate to come and visit us. Bon, je suis pas toujours au stand aussi parce que je vais passer à l'église apostolique là. Uh, I'm not always at the stand because I've now in one of the ateliers, the one of the workshops down in the a, apostolic church. Il y a trois ateliers. There are three different workshops this afternoon. Qui vont commencer dans une demi-heure. And they start at half past two. Le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre écoute. God bless you. Thank you for listening. Chers amis, vous venez de voir un temps de cette conférence internationale de la guérison où plus de 60 nations étaient présentes. La gloire de Dieu était là, des miracles, des guérisons en multitude se sont passés. Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, nous avons eu des gens se lever des chaises roulantes, des cancers disparaître, des grosseurs disparaître. Nous vivons dans des temps extraordinaires. La gloire de Dieu est en train de se répandre à travers le monde. Cette même puissance, cette même gloire qui s'est manifestée ici à Lausanne dans le cadre de cette conférence internationale de la guérison, c'est cette même puissance qui est le Saint-Esprit qui désire vous toucher là où vous êtes. Peut-être vous êtes malade, vous êtes souffrant, vous avez des problèmes dans votre famille. J'aimerais simplement prier avec vous afin que cette puissance de vie, cette puissance de guérison puisse vous toucher et vous amener la solution dont vous avez besoin. Simplement, ensemble, nous allons mettre notre foi en action. Peut-être tu ne connais pas Dieu, mais simplement tu dis « Ok, Dieu, je ne te connais pas, mais j'aimerais que tu me touches. » Et simplement là, je vais étendre mes mains en ta direction. Et alors que tu reçois par la foi, tu peux lever les mains ou tu peux mettre ta main sur ton corps qui est malade. Et là maintenant, simplement par la foi, je commande à tout esprit de maladie, je commande à tout esprit de douleur, à toute puissance diabolique de quitter ta vie, de quitter ta famille dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout démon, à toute puissance diabolique de lâcher prise maintenant. Et maintenant par la puissance de Dieu, par ce merveilleux Saint-Esprit, je libère cette onction de guérison maintenant là où tu te trouves. Que cette onction de vie maintenant puisse te saisir là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande aux grosseurs de disparaître. J'ordonne à la paralysie de quitter maintenant ton corps. J'ordonne à toute grosseur, tout cancer, toute maladie curable ou incurable de quitter ton corps au nom de Jésus. Et maintenant reçois la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, le plus grand des miracles, ce n'est pas le miracle physique, mais c'est un miracle qui concerne l'âme. Le plus beau des miracles, c'est quand Jésus vient pour une âme et la sauve merveilleusement. Cher ami, j'aimerais te proposer de rencontrer personnellement ce Dieu, ce Jésus-Christ, qui est mort sur la croix il y a 2000 ans. 
Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une vieille histoire, c'est une réalité. C'est une puissance de vie, pas il y a 2000 ans, mais c'est une puissance de vie pour toi aujourd'hui. Et si tu veux avoir ce Jésus-Christ dans ta vie, dans ta famille, tu peux simplement lui demander parce qu'il est là, il est vivant, il est ressuscité, il est réel et il aimerait devenir ton ami. Si tu le désires, simplement je te propose qu'on puisse faire ensemble une prière du cœur simple mais sincère. Je te propose de fermer les yeux et simplement nous allons prier cette prière ensemble en disant « Seigneur Jésus ». Tu peux le répéter après moi simplement à haute voix et de dire « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je regrette ce que j'ai fait de mal, volontairement ou involontairement, mais je te demande pardon ». Pour cela, je te demande, Seigneur Jésus, de venir me sauver. Je crois que tu es mort sur la croix il y a 2000 ans et que tu es ressuscité d'entre les morts et qu'aujourd'hui tu veux devenir le Seigneur de ma vie. Pour cela, je te demande, Seigneur Jésus, de devenir le Seigneur de ma vie, le roi de ma vie. J'aimerais devenir ton disciple. Enseigne-moi à te suivre, enseigne-moi tes préceptes. Aide-moi à comprendre cette Bible afin que je puisse te suivre et devenir un disciple. Seigneur, sois le maître de ma vie depuis aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si tu as fait cette simple prière, maintenant par la puissance du Saint-Esprit, je crois ce que la Bible dit, c'est que tu es en train d'expérimenter cette nouvelle naissance. Ce que je t'encourage, c'est de ne pas rester à cette simple prière, mais c'est de trouver une Bible. Si tu n'en as pas, écris-nous à l'association et nous t'enverrons une Bible gratuitement. Et là, simplement, tu puisses la lire jour après jour parce que c'est la parole de Dieu. C'est la nourriture spirituelle qui va t'aider à grandir avec Dieu. Également, je t'encourage à rencontrer et aller dans une église vivante. Si tu ne connais pas d'église vivante, c'est avec plaisir qu'on te donnera des adresses dans le monde entier avec des églises ou des personnes avec qui nous travaillons. Et si tu as besoin d'informations ou quoi que ce soit, tu peux nous écrire à l'Association internationale des ministères de guérison, Les Pralais, 1610 auront la ville. C'est l'adresse qui apparaît maintenant à la caméra. Et également, tu peux trouver toutes les informations concernant nos conférences, nos rencontres qui auront lieu peut-être dans ton pays. Et ceci se trouve à www.laguérison.org ou bien pour les, ceux qui parlent de la langue étrangère, www.healing-ministries.org. Que Dieu te bénisse et je crois que le Seigneur veut également t'utiliser puissamment. Amen.